हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू एक्मे कॉमर्स अकेडमी आज के सेशन में हम कवर करने वाले प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑप्शन नो सी एवरी कंपनी हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सो पब्लिक कंपनी हैज टू फॉलो द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 एंड सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 ये दोनों को फॉलो करना है नाउ सी प्रोविजंस दो टाइप के वन इज स्टेट्यूटरी प्रोविजन और दूसरे है जनरल प्रिंसिपल और जनरल गाइडलाइंस आइए देखते हैं स्टेट्यूटरी प्रोविजन एज पर द लॉ क्या प्रोविजन कंपनी को कंप्लाई कर फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस सी ए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी हमें फाइल करनी है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर इट इज इशूड टू द पब्लिक Means before the date of application, date of publication. Now this prospectus must be signed by proposed director. अगर company नहीं है तो proposed director ने sign करना है. In case company is existing company, then one director will have to sign, or his attorney or his advocate will have to sign. In case directors available नहीं है. So first point हमारा है. First provision क्या है? Registration of prospectus. Second is application of shares. Now, see, Companies Act states that along with the application, the applicant has to pay minimum five percent of the face value of the shares. And as per the SEBI guidelines, SEBI says that minimum twenty-five percent must be collected as application. So, minimum kitta hai five percent as per Companies Act and as per uh, SEBI, company has to collect minimum twenty-five percent of the face value of the and this application money is paid to the bank which is specified by the company in the prospectus prospectus mein jo bhi bank ka naam hoga wo bank mein aapko aapka application mein to ye hamara second point ho gaya third point a minimum subscription now minimum subscription means minimum amount which has to be collected by the company from the subscriber subscriber se minimum itna amount collect karna hai now ye jo amount hai ये इट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस किस पे मेंशन होता है प्रोस्पेक्टस में और ये हमें कितने दिन में कलेक्ट करना है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के तीस दिन में इसको हमें कलेक्ट करना है नाउ सेबी हैज स्टेटेड दैट मिनिमम नाइन्टी परसेंट ऑफ द इश्यू इश्यू साइज शुड बी कलेक्टेड मीन्स हमारे पास कितना एप्लीकेशन आनी चाहिए नाइन्टी ऑफ द इश्यू साइज मतलब इश्यू साइज अगर फाइव हंड्रेड है तो उसका नाइन्टी परसेंट फोर अमाउंट के लिए हमारे पास शेयर एप्लीकेशन आने चाहिए और एप्लीकेशन मनी आने चाहिए नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन नाउ सी यूजुअली व्हेन कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मींस इश्यू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब्ड एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी सपोज कंपनी हैज ऑफर्ड फिफ्टी थाउजेंड शेयर बट उनके पास एप्लीकेशन आए कितने फोर्टी थाउजेंड शेयर्स That is called as under subscription. Now, if minimum subscription is not collected, जो specified time limit दी है, उसके अंदर अगर minimum subscription collect नहीं किया गया है, then company will have to return the entire money to the subscriber within a period of 15 days. कितने दिन में? 15 days में पूरा का पूरा पैसा लौट. To avoid such situation, company क्या करती है? Company will appoint an underwriter. अंडर राइटर कौन होता है अंडर राइटर इज अ पर्सन जो कंपनी को एश्योरेंस देता है कंपनी को गारंटी देता है कि अगर आपके कोई शेयर्स अनसोल्ड रहे तो वो सारा का सारा शेयर्स हम परचेस कर लें वी विल टेक अप द एंटायर शेयर जो अनसोल्ड है राइट सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है 90% ऑफ द इश्यू साइज इट हैज टू बी कलेक्टेड बाय द कंपनी अदरवाइज कंपनी विल हैव टू रिफंड द एंटायर अमाउंट टू इट्स सब्सक्राइबर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट मीन्स इश्यू मस्ट बी कैप्ट ओपन फॉर मिनिमम थ्री डेज कम से कम तीन दिन के लिए इश्यू ओपन होना चाहिए और मैक्सिमम टेन वर्किंग डे सो एप्लीकेंट्स कैन सेंड देयर एप्लीकेशन और गिव देयर एप्लीकेशन ओनली व्हेन द इश्यू इज ओपन इश्यू जब तक ओपन है तब तक ही आप अप्लाई कर सकते हो एक बार इश्यू क्लोज हो गया उसके बाद में हम शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट Now, basis of allotment. Allotment कैसे करना है इट विल बी डिसाइडेड 
Now it can be decided either by, by board of directors or an committee appointed by board of directors. They will take decision that what should be the basis of allotment. Allotment hum kaisa karne wale. Uske baad mein over subscription. Now over subscription means ki number of applications are more. Application jyada hai but number of shares jo issue karne wo kam hai. Like company wants to issue 1 lakh shares but company ke paas 3 lakh shares ke liye application hai. Now company 1 lakh shares offer karke 3 lakh shares to issue nahi. But SEBI is allowed up to 10%. Jitna bhi shares issue karne te usse 10% jyada shares hum issue kar sakte. SEBI ne wo permission di hui hai. So it is allowed. And then last mein hai. Uh, permission to deal on stock exchange. Second last point about permission to deal on stock exchange. Now every company before making a public offer shall apply to one of the recognized stock exchange to seek permission. Permission will have kis ki permission hai? Listing ki permission. Company will have to list its securities. Now what is listing? Listing means stock exchange and permission lete hai for trading of our security. जब तक हमें हमारा लिस्टिंग नहीं हुआ शेयर्स का तब तक हमारे शेयर्स का ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो सकता है सो वी विल हैव टू टेक द परमिशन और अगर हमने अप्लाई किया है बट अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली है इन दैट केस दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड इसको हमें डिस्क्लोज करना है किसमें प्रोस्पेक्टस नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज इसमें अभी बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं लाइक ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स और कलेक्टिंग बैंकर्स और अंडरराइटर्स और रजिस्ट्रार टू इशू तो ये सबका अपॉइंटमेंट कर तो ये जो आठ पॉइंट है वो है हमारे स्टेट्यूटरी प्रोविजन एक बार इसको रिवाइज करते हैं पहला जो था वो था हमारा एप्लीकेशन मनी मिनिमम कितना होना चाहिए फाइव परसेंट एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी गाइडलाइंस कितना है ट्वेंटी एंड इट शुड भी डिपोजिटेड विद द कंपनीज बैंकर्स उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन Minimum subscription is 90% of the issue, issue size. Uh, some, sometimes it happens that uh, there is under subscription. Number of applications received are less compared to number of shares sold. In this situation, company will have to refund the entire money to the subscriber within 15 days from the date of the closure of the issue. Right? Now, to avoid this situation, company may appoint an underwriter who will give guarantee to the company. कि आपके जितने भी अनसोल्ड शेयर्स है वो सारे हम बाय कर लें उसके बाद में क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट सब्सक्रिप्शन लिस्ट मिनिमम तीन दिन के लिए ओपन होना होना चाहिए और मैक्सिमम टेन डेज के उसके बाद में बेसिस ऑफ अलॉटमेंट विल बी डिसाइडेड उसके बाद में ओवर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के नॉट इशू शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट बट से बी एज गिवन परमिशन दैट टेन परसेंट मोर देन वॉट यू आर ऑफरिंग इतने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं एंड देन परमिशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड इंटरमीडियट आइए अब देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या है देर आर रूल्स दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी से 2013 ये जनरल प्रिंसिपल्स भी हमें फॉलो करने हैं पहला क्या है प्रॉपर ऑथोरिटी हु इज द प्रॉपर ऑथोरिटी टू अलॉट द शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द प्रॉपर ऑथोरिटी टू अलॉट द शेयर अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली हम शेयर्स अलॉट कब कर सकते हैं जब हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई विदाउट रिसीविंग एप्लीकेशन हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते और अगर कंपनी ने ऐसे कोई शेयर्स अलॉट किए हैं देन सच अलॉटमेंट इज कंसिडर्ड एज इ रेगुलर अलॉटमेंट एंड इट इज इन वैलिड ये रिजनेबल टाइम नॉर्मल इट इज सिक्सटी डेज अलॉटमेंट शेल बी डन विद इन पीरियड ऑफ सिक्सटी डेज From the date of receipt of application money, जिस दिन application money मिला उसके 60 days में allotment होना चाहिए and you can start allotting shares from the fifth day from the date of issue of prospectors. हमने prospectors जिस दिन issue किया उसके पांचवें दिन से हम allotment start कर सकते हैं उसके बाद में next day absolute and unconditional allotment. Allotment वही terms and condition पे होगा जो prospectors में प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी के ऊपर होगा इस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हम कोई एडिशनल कंडीशंस नहीं डाल सकते सो अलॉटमेंट कैसा होना चाहिए एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल नाउ व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड शेयर्स जब अलॉट होते हैं 
तो इसका कम्युनिकेशन करना जरूरी है टू द सब्सक्राइबर दो सब्सक्राइबर जिनको सक्सेसफुली शेयर्स अलॉट हुए हैं उसको हम एक अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे गिविंग ऑल द डिटेल्स कि उनको कितना शेयर्स अलॉट हुए हैं अलॉटमेंट मनी कितना पे करना है ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ वी विल हैव टू राइट अ लेटर और कम्युनिकेट विद दम एंड लास्ट में अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ जो अलॉटमेंट हो रहा है इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन दूसरे जो लॉज है उसके प्रोविजन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए सो अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर बाय वायलेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉस एग्जाम्पल शेयर हम कोई माइनर को शेयर अलॉट नहीं तो ये जो सारे प्रोविजन और कंडीशन थे स्टेट्यूटरी प्रोविजन और उसके बाद में हमने जनरल प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया आई होप Uh, ये आपको समझ में आया होगा एंड व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ये सारा आपका क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच